Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w trzecim odcinku serii Portrety Kompozytorów. Dzisiaj na tapetę bierzemy Wolfganga Amadeusza Mozarta. I o Mozarcie, drodzy Państwo, yy, chętnie mówiłbym bardzo długo, ale spróbuję się zmieścić na przykład w trzech minutach. Mam do powiedzenia dwie rzeczy. Jest yy, Mozart był jednym z pierwszych, albo może nie jednym z pierwszych, ale albo może jednym z pierwszych, był, jak myślę o Mozarcie, to myślę nie tylko o genialnym muzyku, fenomenalnym pianiście, kompozytorze i tak dalej, ale też o jednym z pierwszych freelancerów, czyli był Mozart, muzyk, muzyk zawodowy w XVIII wieku musiał wiązać się albo z dworem, albo pracować dla arystokracji, albo wiązać się z kościołem i pisać kantaty i msze i pasje. A Mozart, oprócz tego, że robił to i szukał posad na dworach i pracował też dla biskupów i w kościołach, to oprócz tego, jak przyjechał do Wiednia, postanowił, urodzony w Salzburgu, przyjechał do Wiednia, do stolicy muzycznej ówczesnej, postanowił zorganizować serię koncertów. I robił to w taki sposób, że Wysyłał zaproszenia, wysyłał sondę w, we Wiedeń i z, z ofertą koncertową, z programem koncertowym na cały sezon i zbierał subskrypcje. I jak dostał, jak, jak zebrał wystarczająco dużo subskrypcji, to yy, wynajmował, to podchodził do organizacji. Wynajmował salę, wynajmował orkiestrę, yy, wynajmował krzesła, rozstawiał to wszystko i sam organizował po prostu od A do Z koncert, który oczywiście potem fenomenalnie też realizował i grał. I to była pewna nowość i to był absolutny hit. Kilka sezonów takich Mozart zorganizował. To był hit we Wiedniu. Potem to zaczęło trochę blednąć. No mody, mody były przeróżne, do Wiednia co chwila przyjeżdżały jakieś włoskie opery i zgarniały całą uwagę wszystkich, więc być może było też tak w, ten, w tym przypadku. Też Mozart oprócz wielkiej pasji i zaangażowania nie był zbyt dobrym biznesmenem, więc mogło mu się to po prostu, mogło mu się to, mogło mu się to rozsypać organizacyjnie, ale próbował, miał taką ambicję i próbował się, próbował przeciąć tą pępowinę, uniezależnić się od dworów i od kościołów, co ostatecznie udało się Beethovenowi chwilę później, o czym będziemy mówić za tydzień. Ale Mozart już zasiał to ziarno, więc Mozart jako jeden z pierwszych autentycznych, niezależnych muzyków. I, a drugie hasełko, którym chciałbym, które chciałbym wspomnieć i anegdotka jest taka. Mozart w przez całe swoje życie był bardzo blisko z ojcem. Ojciec, yy, znaczy nie dość, że nie tylko był ojcem, ale też był wychowankiem. I Mozart yy, zdradzał ten niezwykły swój geniusz muzyczny od bardzo wczesnych lat. I Leopold Mozart, ojciec, postanowił jeździć z nim po yy, Europie i pokazywać yy, go, no trochę eksploatować go i pokazywać go jako takiego, ten jego geniusz. Yy, 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 oczywiście chciał dobrze yy, ojciec, jak zawsze i chciał mu zapewnić po prostu łatwiejszą pracę, posadę, jak już dorośnie. Zakładał, że nie było innej opcji, tylko właśnie rozmaite dwory. Więc jeździł z tym młodym Wolfgangiem od dworu do dworu i popisywał się swoim synem. Więc byli nie tylko była miłość między nimi synowsko-ojcowska, ale też właśnie na kamwie zawodowej to się wszystko byli związani. I zachowała się bardzo bogata korespondencja między nimi. I jeden z takich listów pochodzi z, Boże, nie pamiętam z którego roku, ale z Paryża. Mozart właśnie był po wykonaniu, po premierze swojej kolejnej symfonii. To jest, dzisiaj ona figuruje jako 31. Bo jest różne nazewnictwo, ale jest to symfonia paryska i różna numerologia. I po premierze, która była sukcesem, Pisał do ojca, że chwalił się ojcu, że przemycił coś tam muzycznie w pierwszej części, takiego, dokonał takiej modulacji, taki zabieg kompozytorski, który spowodował, że ludzie bili brawo w trakcie utworu. I to się stało dwa razy, w ekspozycji i w repryzie. 
te, tego, samego, tego samego kawałka. I strasznie był tym, i w ogóle chwalił się ojcu, że specjalnie tak napisał tą modulację właśnie, żeby uzyskać ten efekt. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj w kulturze klasycznej nie, no nie ma klaskania w trakcie utworów, nawet nie ma klaskania często pomiędzy częściami utworów i ogólnie jest taka, jest taka koncepcja, żeby słuchacz, no żeby nie było tego słuchacza, żeby słuchacz nie pokazywał swoich emocji, dopiero na początku, na końcu ewentualnie. Na przykład owacją na stojąco, ale nie ma to, nie żyje tak jak to, jak w innych gatunkach, na przykład w jazzie po solówce dostają oklaski soliści. I przypominam, czasami to jest oczywiście wskazane i czasami utwory są tak kontemplacyjne i tak wymagają takiego skupienia i takiej ciszy, że, że wszelkie oklaski no, mogłyby rozwalić narrację przeżycia. Natomiast często też bardzo tak nie jest i zwracam nam po prostu uwagę, przypominam nam, że Wolfgang Amadeusz Mozart, który jest jednym z wielkich bogów tej tradycji klasycznej, jarał się jak, jak klaskali, jak damy klaskały w trakcie jego, jego koncertów. Więc pamiętajmy, że, że to nie zawsze było takie, że to nie zawsze było takie, takie jak by to powiedzieć, no to nie zawsze było takie aż spięte i nie zawsze takie bardzo spięte być musi. Dzisiaj mamy szereg utworów. Na początku chcielibyśmy zagrać sonatę skrzypcowo-fortepianową, fortepianowo-skrzypcową Wolfganga Amadeusza, pochodzącą z 1781 roku, czyli z roku, w którym właśnie pojawił się Wolfgang we Wiedniu i szturmem zaczął zdobywać to miasto. Marcin Markowicz, chodź. Gramy dla Państwa z Marcinem Markowiczem, który razem ze mną programuje ten cykl i wymyśla ten program i te wszystkie dowcipy, którymi rzucam. Nie jest, znaczy tak nie jest, ale program tak.
Można klaskać między częściami.
Proszę Państwa, tak się kończy sonata na skrzypce i fortepian Amadeusz Mozarta w tonacji F-dur. I teraz chciałbym, drodzy Państwo, zagrać Wam sam coś. Marcin, dziękuję. Chciałbym Wam zagrać fantazję, bardzo słynną fantazję fortepianową mozartowską, napisaną trochę później. To jest w katalogu Kechla, numer 475. To jest katalog sporządzony w połowie XIX wieku i to jest taki katalog, no, którym się posługujemy wszyscy dzisiaj, porządkując twórczość Mozarta. Więc fantazja w przeciwieństwie do sonaty, fugi, symfonii i właściwie w przeciwieństwie do, do każdej innej formy jest dużo luźniejszym, dużo luźniejszą formą, dużo luźniejszym bytem, w którym kompozytor może po prostu puścić i y, może improwizować. W symfonii, w sonacie, w fudze najbardziej mamy, y, mamy szereg, y, mamy cały taki plan zagospodarowania y, przestrzeni muzycznej y, i kompozytorzy muszą się w tym odnajdywać, jedni lepiej, inni gorzej, ale jest to po prostu, jest to bardziej nauka ścisła. A fantazja to jest improwizacja, to jest zapisana improwizacja. Więc proszę Państwa, fantazja przed Państwem, improwizacja przeze mnie dla Państwa od Mozarta 250 lat temu, improwizacja, fantazja, cemol, KV 475.
Tak wyobrażamy sobie, że improwizował Mozart 200 z hakiem lat temu. A teraz Państwa, proszę Państwa, drogich Państwa, zostawiam Państwa z kwartetem smyczkowym, fantastycznym kwartetem Lutosławski Quartet i Marcin Markowicz Wam opowie, co zagrają. Zagramy yy, prawdopodobnie najbardziej znany kwartet smyczkowy yy, Mozarta, yy, nazwany dysonansowy. Dlaczego to Państwo usłyszycie, w, jak zaczniemy grać? Natomiast jest to jeden z kwartetów, który on zadedykował Haydnowi, czyli tym, temu, który w ogóle zaczął tę formę uprawiać kompozytorsko. I Mozart nigdy w żadnych innych kwartetach nie przywiązał takiej uwagi edytorskiej do nut, jak właśnie w tych kwartetach. One są po prostu pod każdym względem doskonale napisane, wszystko jest oznaczone. Hind był w niebo wzięty, jak zobaczył nuty, dedykacje i grali sobie to razem. Hind grał na pierwszych skrzypcach, Mozart grał na altówce, a my dzisiaj zagramy jako lutosławski kwartet po raz pierwszy w cyklu. Naszym Roxana Kwaśnikowska na pierwszych skrzypcach, Artur Rozmysłowicz na altówce i Maciek Młodawski na wiolonczeli i ja na drugich skrzypcach. Zagramy tylko dwie części, pierwszą i drugą.
Drodzy Państwo, to był kwartet dysonansowy Folkanka Amadeusza. Jego pierwsze dwie części. Trzecia i czwarta też są bardzo ładne, może innym razem. A teraz, proszę Państwa, następna propozycja nasza. I to będzie utwór pod tytułem, to jest serenada numer 10. Bedur. W stonacji Bedur. Wydaje nam się, że ona jest dziesiąta. Wiemy, że jest w stonacji Bedur i figuruje też pod nazwą Gran Partita. I proszę Państwa, Gran Partita to jest oryginalnie utwór na 10 instrumentów dętych. Bardzo, bardzo ładnie brzmi, jako taka poduszka właśnie dęta. Polecamy Państwu też tę wersję. A my zagramy ją w kwintecie w opracowaniu niejakiego szwękego Karla, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo dobre opracowanie. I proszę Państwa, to jest utwór, który możemy pamiętać z filmu Milosza Formana, Amadeu, Amadeus. Pamiętamy go z tego filmu? <głos> jest taka scena, tam jest ten film jest zbudowany tak, że Salieri kontra Mozart. I Salieri jest tym takim wygładzonym kompozytorem, który, który, który znalazł sobie dobrą posadę na dworze, w sensie najwyższą, jest kapelmistrzem, kompozytorem nadwornym u Józefa II. I to jest posada, którą każdy muzyk chce, również Wolfgang. Natomiast nie jest tak wybitnym kompozytorem jak w filmie, przynajmniej jak, jak Wolfgang. No i to go zżera, I jest, ale umie lepiej się właśnie, no, umie lepiej gadać z ludźmi i lepiej się prezentować. I jest taka scena piękna w filmie, kiedy Salieri jest na jakiejś imprezie w pałacu. Obżera się deserami, bo był łakomczuchem, przynajmniej w filmie. I widzi takiego młodzieńca, który ugania się za dziewczyną, młodą parę, chichoczą i są tacy trochę wulgarni i trochę, trochę, trochę tacy banalni i podstawowi i patrzy na nich z góry Salieri i w pewnym momencie słychać, w pewnym momencie słychać adagio, czyli wolną część tej partity, zaczyna grać, tam jest taki pierwszy dźwięk oboju wysoko i to jest piękne takie wejście i otwarcie i chmury się otwierają i jest ten, to słońce. I Salieri słyszy to i się, i się wzrusza natychmiast i ten mały dzikus, bo tam pod stołem chichoczący, wyskakuje i biegnie, i biegnie, i mówi, zaczęli beze mnie, zaczęli moją muzykę grać beze mnie i biegnie do, za pulpit dyrygencki prowadzić to dalej. No i w tym momencie Salieri poznaje Wolfganga Amadeusza Mozarta, o którym słyszał, ale nie przypuszczał, że to jest tak banalna bestia. I, no i, to jest, I na tym polega właśnie cały film, to się potem dalej pięknie rozgrywa. Pamiętamy to na pewno, bo to jest, ten film to jest hit. W każdym razie druga część tego utworu to jest właśnie z tej pamiętnej sceny. W rzeczywistości nie było tak. W rzeczywistości Salieri i Mozart lubili się i byli... Salieri też napisał parę dobrych kawałków, no chyba jednak nie aż tak dobrych, jak w Wolfganga, natomiast ta, ta, te, ten, ten konflikt między nimi jest troszkę, jest troszkę przekoloryzowany w filmie, no, ale wybaczamy Miloszowi, bo, bo świetnie się to naprawdę ogląda. Grand Partita, trzy, aha, trzy częściowe, ona jest, ona, tych części tam jest wiele i nie wszystkie są w ogóle Wolfganga, tak? Tutaj jest jedna dopisana. Jest jedna dopisana. Tych części jest tam e, wiele. I my zagramy, jest, bo to jest utwór lekki, rozrywkowy, taki pisany trochę pod sytuację taką właśnie, że jest impreza, ludzie sobie podchodzą, słuchają, gadają, wychodzą, coś tam nie mogę, nie mogę gadać, poczekaj, coś tam, takie, takie coś. <grym> I, i, wyci, I wycinamy parę tych menuetów, żeby się zmieścić w dzisiejszym programie, więc gramy pierwszą część, taką symfoniczną, uwerturową. Drugą część, tą słynną, o której przed chwilą mówił, mówiłem, jeden menuecik, żeby można było sobie poflirtować i ewentualnie popatrzeć na Facebooka. I potem finał taki eks eksplodujący, no i po prostu kropkę nad i stawiający.
I teraz, drodzy Państwo, to zupełnie nieziemskie adagio.
proszę Państwa, finał. Wiemy, że to jest bardzo dużo Mozarta naraz. To jest, to jest wyzwanie, ale już jesteśmy blisko. To jest dwuminutowa petardka i możemy już potem robić następne nasze rzeczy, sprawy. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę. Miłego tygodnia. Artur, opuść smyczek, poproszę Cię. Dzięki, do zobaczenia za tydzień. Ludwik Wambetowen. Cześć.